നമസ്കാരം കേരളത്തിന്റെ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ് പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നുണ്ട് ഈ ജില്ലകളിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് പലയിടത്തും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി വാഗമൺ തീക്കോയി റോഡിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം മണ്ണ് നീക്കി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയുന്നത് കോട്ടയം ഈരാറ്റുപേട്ട മേഖലയിലും കനത്ത മഴയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണു കനത്ത മഴയിൽ പമ്പാ നദിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണ് അഴുതയിൽ മുഴുക്കൽ ചപ്പാത്ത മുങ്ങി നദീതീരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശബരിമലയിലും കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ് രാത്രി യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം പമ്പയിലെ ഷട്ടർ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് മലങ്കര അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടർ വൈകിട്ട് ഉയർത്തുമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് കനത്ത മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇടുക്കിയിൽ നാളെയും റെഡ് അലർട്ട് തുടരും തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പായ യെല്ലോ അലേർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് ശനിയാഴ്ച എറണാകുളത്ത് ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം തൃശൂർ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡ് ഓറഞ്ച് മഞ്ഞ അലേർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകളിൽ പ്രളയ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിൽ വെള്ളം കയറിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളും മറ്റും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കളും അവശ്യ വസ്തുക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു എമർജൻസി കിറ്റ് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുകയും വേണമെന്നും മാറത്താമസിക്കാൻ സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ അധികൃതർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറത്താമസിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലും വീടുകളിലും താമസിക്കുന്നവർ എന്ന ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ കണ്ടെത്തിയ കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതാത് വില്ലേജുകളിൽ ക്യാമ്പുകൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് നിർദ്ദേശവും നൽകിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്നും നാളെയുമായി വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നിന്ന് കേരളം ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിലേക്ക് മണിക്കൂറിൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുത് എന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ വകുപ്പുകളോടും ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താനും താലൂക്ക് തലത്തിൽ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ ആരംഭിക്കാനുമുള്ള നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം കാലവർഷം ശക്തമാകാൻ വൈകിയതിനാൽ ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ ഇന്നലെ വരെ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം മഴ കുറവാണ് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ട കാലയളവിൽ പെയ്തത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് മില്ലിമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇടുക്കി വയനാട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലാണ് മഴ ഏറ്റവും കുറവ് ലഭിച്ചത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ ശക്തമാകുന്നതോടെ മഴക്കമ്പി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അതായത് അതിശക്തമായി തന്നെ മഴ പെയ്തിറങ്ങുമെന്ന് വിലയിരുത്താം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മതിയായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനോട് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ക്യാമ്പുകൾ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളും ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും ക്യാമ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരും തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ അതിതീവ്രമായ മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉരുൾപൊട്ടൽ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് സാധ്യത വർദ്ധിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് അടുത്ത നാല് ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്